ഹേ ഹലോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ബീട്രൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അച്ചാർ ഇടാൻ നമുക്കിന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ബീട്രൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നല്ല കുനു കുനാന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം കണ്ടോ ഏകദേശം ഇതുപോലെ നമ്മൾ നന്നായി ചെറുതാക്കി തന്നെ അത് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബീട്രൂട്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാനും പറ്റും അച്ചാറിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഫുൾ വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇനി അത് നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയതാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചി നല്ലോണം കടിക്കാൻ കിട്ടും അച്ചാറിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാം എന്ന ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകിട്ട് ചേർത്ത് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നേരത്തെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയാണ് ഇഞ്ചി കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം ഇഞ്ചി കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി വഴന്ന് വരുന്നവരെ നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇഞ്ചിയൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയുമാണ് അത് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീട്രൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ബീട്രൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇറങ്ങും അത് വേവാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൊണ്ട് നല്ലോണം പെട്ടെന്ന് വെന്തും കിട്ടും നന്നായി വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനഗർ കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അവസാനമായി നമുക്ക് നമ്മുടെ അച്ചാറിലേക്ക് കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും കുറച്ച് ഉലുവേൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ണ്ടോ നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ പുതിയതായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് മാങ്ങാച്ചാറോ നാരങ്ങാച്ചാറൊക്കെ കൂട്ടി മടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അച്ചാറോടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അ